இந்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசினை பெறுபவர்கள் பற்றியும் நோபல் பரிசு உருவாகியதன் முழு பின்னணி பற்றியும் அறிய இருக்கிறோம் குரூப் ஒன் குரூப் டூ போன்ற தேர்வுகளுக்காக தயார் செய்பவர்களுக்கென்று துறை ரீதியாக அதிக குறிப்புகளுடன் தனித்தனி வீடியோக்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரப்படும் அந்த வீடியோ லிங்க்குகளை கிளிக் செய்து அந்த குறிப்புகளை நீங்கள் காணலாம் மேலும் இது போன்ற தேர்வுகளுக்கான குறிப்புகளை பெற தமிழ் பிரியன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் தமிழ் பேசும் நல்ல உலகிற்கு தமிழ் பிரியனின் இனிய வணக்கங்கள் விழுவது வீழ்ச்சி என்று விழுந்தே கிடப்பதே வீழ்ச்சி நோபல் பரிசானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இப்பரிசை உருவாக்கிய ஆல்ஃப்ரட் நோபல் ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிறந்த அவர் வேதியியல் மற்றும் பொறியியல் ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பெற்றவராக திகழ்ந்தார் இவரது ஆகச்சிறந்த கண்டுபிடிப்பு டைனமைட் எனப்படும் வெடிப்பொருள் ஆகும் இவர் இந்த டைனமைட்டிற்கு காப்புரிமை பெற்று பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய்களை ஈட்டினார் ஆல்ஃப்ரட் நோபல் புகழின் உச்சத்தில் இருந்தபொழுது அவரது சகோதரர் ஒரு விபத்தில் உயிரிழந்தார் இதனை அன்றைய ஊடகங்கள் திரு ஆல்ஃப்ரட் நோபல் இறந்தார் என்று செய்திகளை வெளியிட்டன அத்தோடு நில்லாமல் சில பத்திரிகைகள் மனித இனத்தை அழிக்க வந்தவர் இறந்தார் என்றும் செய்திகளை வெளியிட்டன இச்செய்திகளைக் கண்டு மிகவும் மனவேதனையுற்றார் ஆல்ஃப்ரட் நோபல் வரலாற்றின் பக்கங்களில் தான் ஒரு கெட்டவனாய் சித்தரிக்கப்படுவதை விரும்பாத ஆல்ஃப்ரட் நோபல் தனது கடைசி வீல் மூலம் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களைக் கொண்டு நோபல் பரிசை நிறுவினார் அவரது நினைவு தினமான டிசம்பர் பத்தாம் தேதி நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன அமைதிக்கான நோபல் பரிசு மட்டும் நார்வேயிலும் இயற்பியல் வேதியியல் இலக்கியம் மருத்துவம் பொருளாதாரம் ஆகிய மற்ற பிரிவுகளுக்கான நோபல் பரிசுகள் ஸ்வீடனிலும் வழங்கப்படுகின்றன நோபல் பரிசானது இயற்பியல் வேதியியல் இலக்கியம் மருத்துவம் பொருளாதாரம் மற்றும் அமைதி என ஆறு பிரிவுகளின் கீழ் வழங்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த ஆறு பிரிவுகளின் கீழும் பல பெரிய சாதனைகள் செய்யும் நபர்களுக்கு வழங்கப்படும் உலகின் தலை சிறந்த விருதாக நோபல் பரிசு கருதப்படுகிறது உடலியல் துறையில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தியதன் மூலம் மருத்துவத் துறைக்கு அரிய பங்களிப்பை வழங்கியதற்காக அமெரிக்காவின் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரியும் வில்லியம் ஜி கே லின் என்பவரும் அமெரிக்காவின் ஜான்ஸ் ஹாக்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரியும் கிரேக் எல் செமன்சா என்பவரும் பிரிட்டனின் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரியும் பீட்டர் ஜே ராட்லிஃபும் மருத்துவத் துறைக்கான நோபல் பரிசுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆக்சிஜன் அளவுகளை உயிரணுக்கள் எவ்வாறு உணர்கின்றன அந்த அளவு மாற்றங்கள் உயிரணுக்களில் எத்தகைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன என்பது குறித்து இவர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வு இரத்த சோகை புற்றுநோய் உள்ளிட்ட நோய்களுக்கான மருந்துகளை உருவாக்குவதில் பெரும் பங்கு வகித்ததாக நோபல் தேர்வுக்குழு தெரிவித்தது இயற்பியல் துறைக்கான நிகழாண்டின் நோபல் பரிசானது அண்டவியல் நிபுணர் மூன்று பேருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் பிரின்ஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த ஜேம்ஸ் ஃபீகல் சுவிட்சர்லாந்தின் ஜெனிவா பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர்கள் மைக்கேல் மேயர் மற்றும் டிடையர் குவிலோஸ் ஆகியோர் இந்த ஆண்டிற்கான இயற்பியல் துறைக்கான நோபல் பரிசினை பெறவுள்ளனர் பெரு வெடிப்புக்கு பிறகு நமது அண்டம் எவ்வாறு உருவானது என்பதற்கான கோட்பாடுகளை உருவாக்கியமைக்காக அவர்களுக்கு இந்த பரிசு வழங்கப்படுவதாக நோபல் தேர்வுக்குழு தெரிவித்துள்ளது இந்த ஆண்டின் வேதியியல் துறைக்கான நோபல் பரிசினையும் மூன்று விஞ்ஞானிகள் பெறவுள்ளனர் அதன்படி விஞ்ஞானிகள் ஸ்டான்லி விடிங் ஹோம் ஜான் பி குடெனாஃப் அகிரா யோஷினோ ஆகியோர் இந்த ஆண்டு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசுக்கு தேர்வாகியுள்ளனர் விஞ்ஞானி அகிரா யோஷினோ ஜப்பானைச் சேர்ந்தவர் ஸ்டான்லி விடிங் ஹோம் பிரிட்டனைச் சேர்ந்தவர் ஆவார் இவர் தற்போது நியூயார்க்கில் உள்ள பிங் ஹாம்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றி வருகிறார் விஞ்ஞானி ஜான் பி குடெனாஃப் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்தவர் இவரது வயது தொண்ணூற்றி ஏழு ஆகும் இதன் மூலம் அதிக வயதில் நோபல் பரிசு பெறுபவர் என்ற பெருமையை ஜான் குட் எனாஃப் பெற்றுள்ளார் இந்த மூன்று விஞ்ஞானிகளும் லித்தியம் அயன் பேட்டரிகளில் மேற்கொண்ட ஆய்விற்காக நோபல் பரிசு வழங்கப்படுவதாக நோபல் குழு தெரிவித்துள்ளது மூவரும் கண்டுபிடித்துள்ள மேம்படுத்தப்பட்ட லித்தியம் அயன் சக்தி வாய்ந்த பேட்டரி தற்போது மொபைல் போன்கள் முதல் மடிக்கணினிகள் மற்றும் மின்சார வாகனங்கள் வரை அனைத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் மேலும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறவாதீர் தமிழ் பிரியன் கல்வி சில நிர்வாக காரணங்களுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசானது வழங்கப்படாமல் இருந்தது இந்நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசானது போலந்து நாட்டின் நாவலாசிரியர் ஓல்கா டோகர்ஸுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசானது ஆஸ்திரிய நாட்டின் பீட்டர் ஹேன்கேவுக்கு வழங்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வரும் இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசை இதுவரை நூற்றி பதினாறு பேர் பெற்றுள்ளனர் இவர்களில் பதினைந்தாவது பெண் ஓல்கா டோகர்ஸுக் ஆவார் 
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் அமைதிக்கான நோபல் பரிசுக்கு எத்தியோப்பிய பிரதமர் அபி அகமது அலி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் அண்டை நாடான எரித்ரியாவுடன் நீடித்து வந்த பகைமையை போக்குவதற்கு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளுக்காக இந்த பரிசு அவருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசானது மூன்று பேருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட உள்ளது அமெரிக்க வாழ் இந்தியரான திரு அபிஜித் பானர்ஜி அவரது மனைவி எஸ்தர் டஃப்லோ மற்றும் மைக்கேல் கிரமர் ஆகிய மூவருக்கும் இந்த ஆண்டிற்கான பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசானது வழங்கப்பட உள்ளது வறுமையை ஒழிப்பதற்கு இவர்கள் கொடுத்த ஆலோசனைக்காக நோபல் பரிசு கிடைத்துள்ளது இவர்கள் கொடுத்த ஆலோசனையின் பேரில் ஐம்பது லட்சம் குழந்தைகள் டியூஷன் பயிற்சியின் மூலம் பயனடைந்துள்ளனர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யவும் மேலும் தேர்வு தொடர்பான இதுபோன்ற வீடியோக்களை பெற தமிழ் பிரியன் கல்வி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்